Halo, Assalamualaikum Sobat-sobat Jelajah Malam Kembali lagi bersama gue Arya Sena Tentunya kawan-kawan udah nggak sabar ya Dengar cerita dari Bang Roland Yang juga masih berhubungan dengan Dunia-dunia Tak kasat mata Cerita ini Datang langsung dari Pengalaman beliau Karena tidak semua orang Bisa memiliki kemampuan Yang dimiliki oleh Bang Roland Sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Soalnya udah minggu kemarin yang beliau terakhir di sini. Halo, gimana Bang Roland? Baik Ya, alhamdulillah. Ya, ya. Ini gimana Bang Roland ini? Dengerin lagi Bang Roland ini mau menceritakan soal tragedi yang juga gak kalah dahsyatnya nih Betul Sekitar tahun 86 Betul Bintaro bukan? Iya ya. Oke kawan-kawan Sekarang ikuti kisah lengkapnya dan tenggelamlah bersama kisah Silahkan Bang Roland ya. Yeah. Oke, okay. <tuh> jadi uh, saya pun uh, awalnya nggak pernah tahu ya kejadian-kejadian itu sama kayak waktu tampo emas ini juga saya terus terang nggak tahu kejadiannya karena mungkin waktu kejadian itu saya masih kalau 86 saya umur 6 tahun jadi saya nggak tahu gitu. Nah uh, kejadian itu di era tahun mendekati tahun 2002. Nah, jadi saya waktu itu kerja di daerah e, Kebon Siri. Pas pulang malam dengan teman saya, dia bilang, "Main ke rumah gue yuk." Gitu. Ya namanya masih muda ya waktu itu. Istri sih udah ada cuma karena belum an- belum ada anak, jadi anggap masih muda. Yeah. <laughs> gitu. Ya udah gua ada ada dry jeans segala macam. Oke deh, gua. Nah, akhirnya kita jalan, 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 jalan. Uh, dia memang rumahnya di Bintaro sektor 9 nah, nah akhirnya pas uh, sudah dekat palang kereta itu uh, kalau kereta mau lewat kan dia pasti ketutup ya, ya betul. nah ini pertama dari jauh kita udah lihat nih dia bunyi teng teng gitu berarti oh ada kereta nih teman saya Uh, memperlambat laju kendaraan. Nah, pas udah men- udah makin dekat men- makin mendekat palang kereta, itu uh, alarm tank tank itu tuh berhenti. Dan palang itu dari dari kita jauh sampai mendekat tuh nggak turun palangnya, nggak turun turun. Biasa kan kalau tank tank dia muter turun kan. Ini nggak turun turun dan tiba-tiba pas kita udah dekat itu dia punya uh, sirene itu mati. Udah, jadi teman saya bilang, "Wah, ini yang penjaganya bego nih, posnya nih." Gue bilang, "Bro, hati-hati, bro, ntar kereta lewat lindes nih." Udah, jadi saya tuh bener-bener kondisi saat itu nggak tahu sejarah tempat itu, teman saya apalagi dia gitu. Udah, akhirnya kita pelan-pelan, pelan-pelan lihat kanan kiri, "Bro, aman, bro, tebas ya kan?" Lewat, pas kita lewat, itu dia ngegas, saya endut-endutan mobil itu. Saya masih waktu itu. Uh, Kijang komando, tundut tundutan, gleg gleg gleg, mati. Mobil mati di situ. Gleg, lampu mati, mesin mati. E, tapi kalau mobil kan kalau e, start gitu kan ada lampu-lampu yang merah itu tuh nyala tuh indikator. Itu nyala, nyala. Lampu semua mati. E, terus dia punya apa namanya yang aneh itu kita mau buka kaca. Masih zaman belum power window ya masih ya. Ah power dadang <laughs> itu nggak bisa keras seperti nenahan gitu saya bilang coba lu coba dia lu keras bro keras keras terus tiba-tiba bunyi itu engsel pintu ya ceplok ketutup semua kayak kita coba angkat 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 sampai sekuatan tenaga tuh nggak ke buka engsel itu ini nggak tapi anehnya AC nyala, AC tetap berhembus, gitu. Saya bilang ke teman, nih mobil lu minta ganti nih, ya kan, gua rusak nih mobil lu nih. Saat suatu cara, syukur-syukur nggak ada kereta lewat. Kalau ada orang minta tolong, dorong, gitu. Udah, ya udah deh, santai aja dulu bro. Dah, selagi sandaran begini, tiba-tiba 
kita ngerasa gimana kalau kita di mobil itu orang naik ya duduk mobil itu goyang duduk duduk temen gue yang 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 bawa mobil dan yang si empunya mobil dia bilang bro 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 lu ngerasa gak bro ngerasa orang naik ya orang naik orang ngedorong apa orang iseng di luar nih gue gak mau mobil gue digabar di barat orang nih gue liat spion kagak bro aman nah kondisi saat itu palang kereta dan seluruh itu gelap ada lampu tapi agak-agak jauh gitu udah kita coba nyalain lampu apa ya kalau bilang lampu kabin ya itu gak mau nyala gak mau nyala juga gitu pokoknya yang cuma nyala saat itu cuma lampu indikator sama AC lain tuh mati total gitu udah sampai gue bilang ini mobil rusak nih bro aduh tiba-tiba masih gue yang duduk duduk udah nah gue dulu yang pertama nyium abis itu gue nyium gue bilang maaf kata nih bro lu buang angin ya enggak sembarangan lu bilang gue nggak gila lu maaf kata bro lu nyium nggak sih gue bilang gitu nih posisi duduk saya tuh di depan jadi kemudian saya di samping nggak enggak ah lu kali makan jengkol kali lu kagak terus gue bilang coba coba lu diem dah gue bilang lu coba denger lu, lu denger dan lu cium udah ngendus nih kita nih kita cuma takut apa ada bangke mati atau cicak kali nyium 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 akhirnya dia nyium eh iya kok bau ya gue bilang lu nyium bau apa gue nyium kayak bau bangke sama gue juga nyium bau bangke nah baru kita ngomong bangke itu itu kita feeling ya <tuh> kayak bro kok dingin ya mobil dalam sini ya ini bukan AC nih AC gue deh namanya mobil mati kan nggak sedingin mobil hidup AC itu tiba-tiba gue kayak kayak uh, disuruh untuk ngeliat ke spion spion dalam gue tegakin badan terus spion gue alihin ke gue tet wah kaget gue lihat itu di belakang penuh orang di mobil susun-susunan tumpuk-tumpukan udah kayak ikan asin dan itu kondisinya rusak orang-orang itu rusak semua gitu gue langsung lipat ke atas gue bilang lu jangan lihat dia bilang, apaan sih, apaan sih gue bilang, lu mau ngeliat jangan teriak ya, gue cuma minta lu jangan teriak gue minta banget lu jangan teriak iya, iya, gue janji gak teriak gue buka tangan gue, gue liatin ke dia kaget dia, astaga gue bilang, oh apaan tuh gue bilang, im, lu janji sama gue jangan teriak gue bilang, lu janji sama gue jangan teriak tangan jangan teriak, gue bilang kalau bisa lu nyebut, jangan teriak iya, 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 udah dia kediem saya udah gak mau liat lagi tuh spion tuh nah, gue diem, dia juga diem tiba-tiba ada yang ngomong ini om om ngomong yang di belakang udah teman gue bilang gini lu nyaut nggak gue balas tanya lu mau nyaut juga nggak lu jadi nyaut dah gue nggak berani nyaut ya udah gue nyaut ya tapi kalau gue nyaut lu jangan teriak ya iya 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 nah habis itu gue berani diri gue noleh ke belakang, baru gue noleh begini di samping sini. Jadi kalau mobil kan ada konsol box ya sini, gue ngeliat sini itu ada anak kecil, setengah duduk begitu, itu setengahnya ini nggak ada, setengahnya ini nggak ada, bolong. Jadi tinggal setengah ini. Jadi tapi mata mana gini gini, ini udah nggak ada, ya, itu darah semua itu darah semua hidungnya juga darah dan darah yang gue itu e, bukan darah segar ya darah mati jadi darahnya udah hitam gitu dan pas gue ngeliat ke arah dia anak itu senyum pas dia senyum itu darah semua keluar dari sini dia darah semua dan dia bilang om tolong om sakit om sakit om dan ini setengah cuma setengah Gitu. Jadi matanya gini-gini Udah akhirnya Dari situ Saya berani diri 
saya ngadep ke belakang karena hmm? saya lihat tadi tuh penuh di belakang dan bener pas saya balik badan ke belakang di bangku kedua aja itu ada enam orang jadi si anak ini kayak si anak ini nggak dapat tempat duduk jadi dia setengah berjongkok di depan konsol box yang di belakangnya itu ada kurang lebih enam orang dempet dempetan yang paling pojok sana perempuan ininya angus hitam angus semua sini terus hidungnya udah ada bibirnya udah nggak ada kesannya gigi itu darah semua gigi dan gerak lagi nih gitu gerak gerak itu ini daging semua nih daging daging angus sebelahnya dia itu perempuan juga itu rambutnya ini udah nggak ada ini udah kayak daging setengah tulang kepalanya ini batu kepala. uh -uh, batu kepalanya dan ke bawahnya sini retak retaknya panjang sini retak nah, itu darah lagi di sini uh, pucet putih pucet nah yang di sebelah sini sampai sebelah sini itu laki-laki maaf kata nggak ada kepala tanpa kepala dan tanpa kepala dan darahnya itu masih muncrat cercet muncrat gitu tapi eh, yang saya perhati itu bukan darah segar darah mati jadi hitam muncrat muncrat gitu yang sebelah yang sini pakai kaos yang sini dua ini pakai kemeja jadi prediksi saya kayak orang kerja yang dua ini tapi tiga yang sini tuh udah nggak ada kepala nah yang di belakang itu karena kijam zaman dulu kan duduknya ngadep ngadep atau kayak mikrolet iya. nah saya ingat tuh orang udah tumpuk tumpukan di situ udah nggak tahu berapa jumlah kayak udah numpuk kayak ikan asin dan itu kebanyakan anak-anak dan perempuan juga yang di belakang jadi tumpuk tumpukan tuh yang paling atas itu uh, langsung dengan plafon mobil ya itu tebegini lepar lepar gini ya matanya udah nggak ada mata udah nggak ada terus yang di bawahnya dia yang dia nimpain itu orang masih ada mata tapi kayak udah mau keluar gitu udah mau keluar dan ada darah darah yang netes netes keluar gitu nah di bawahnya lagi itu hidungnya nggak ada hidungnya udah nggak ada terus tangannya itu udah nggak ada putus nah yang di bawahnya lagi sudah nggak terlalu perhatiin tapi penuh tadi emang kayak orang tuh tumpuk tumpukan yang paling belakang dan pas saya lihat itu itu bau bangkenya itu nyengat langsung aduh pokoknya sampai saya mah teman saya itu langsung tutup hidung merasa muntah bau bangke mati plus uh, anjir darah anjir nah setelah itu saya saya ngelihat mereka itu ngomong rata-rata akhirnya mereka ngomong ada yang bilang gini om cariin tangan saya dong terus ada yang bilang om kepala saya ah yang bilang kepala saya itu di belakang om kepala saya di mana ya nah yang paling samping sini dia sempat megang sini saya dia pegang Om, anterin saya pulang dong. Nah, kalau yang belakang itu kebanyakan bilangnya sakit Om, Om sakit Om, tolong Om, tolong jari saya nggak ada. Itu yang di belakang. Jadi mereka semua tuh ngomong udah dalam kondisi hancur, gitu. <tuh> Dan uh, saya ngelihat mulutnya mereka itu keluar semua darah hitam darah-darah hitam semua dan cukup mengenaskan kalau saya jadi uh, saat itu saya kaget shock tapi sedih gitu loh sedihnya saya bisa membayangkan apa yang terjadi ke mereka bisa sampai putus seperti itu ya nah sementara seperti itu itu saya lihat teman saya tuh yang di samping itu udah tutup mata, udah kayak sembahyang gitu udah nyebut-nyebut deh gitu. Nah, tiba-tiba ada yang ngetok nih, kaca sebelah kiri saya. Tok 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 pas saya balik, itu orang tinggal separuh sini. Kepalanya. 
Jadi atas ini udah gak ada, tinggal mulut doang. Terus ini nih uh, daging semua dan ada cacing. Ya ada cacing-cacing putihnya, darah-darah semua. Dan dia bilang ini, Om, tolong kami Om, sakit Om, sakit Om. Dan posisi dia itu, tangannya itu dia taruh di kaca, gini, pak, pak, kepak, kepak tuh kaca. Gitu, sambil ini tuh dia tempelin di kaca mobil. Nah, terus di kap depan, itu ada orang geletak di kap mobil itu begini. Dia nggak ngomong, dia cuma diam begini. Tapi kepala itu kan ngadep ke kita gini, ini bolong kosong belum kosong saya lihat tuh sampai uh, istilahnya kayak kita lihat tulang di bor itu bolong bolong semua dan ada cacing-cacing keluar gitu bolong nah di wiper itu ada sepasang spot sepotong tangan mungkin sepasang apa apa kayak dia dia megang itu wiper dia dia, dia pegang yang ini wiper tapi cuma tangan sepotong tangan dan itu tangannya udah hitam udah kayak membusuk tuh goyang nah sementara saya lihat itu tiba-tiba teman saya dia bilang gini bro lu ngeliat nggak yang pada datang ternyata teman saya ngeliat sebelah sana jadi saya ngeliat belakang sama sebelah sini sama depan dia ternyata saat dia tutup mata dia ngeliat ngintip sebelah sono Uh, uh. Itu kereta datang kereta lampu terang. Nah, saya ngeliat tuh, waduh kereta gue bilang, bro kereta gue bilang nih, gue nggak tahu bro gue mesti gimana, gue nggak tahu ini mesti gimana nih. Udah, gue bilang, waduh mati kita nih kereta nih. Kereta. Tapi di saat dia dan gue udah panik, gue emang kereta yang kita lihat tuh sorot kereta, bahkan ada peluit dari kereta ini mereka nih nggak keluar dari situ tetap di situ tetap bahkan yang gue lihat dari kaca-kaca mobil itu mereka makin banyak di situ dan uh, mereka tuh kalau yang di luar itu jalan-jalan ada yang tak kakinya udah nggak ada ada yang setengah ini udah nggak tapi tinggal ngesot begini dan mereka itu mengarahnya kita semua kayak kita tuh mau dikerubutin nah itu kereta dari jauh kita lihat makin deket makin deket makin deket dan saya masih apa sih uh, BB depannya itu pas dia makin deket makin deket tiba-tiba itu kereta berhenti 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 kalau prediksi saya 100 meter dari mobil dia berhenti dia peluit dua kali Pat. Tapi itu panjang. Pat. Udah. Waduh, gue bilang. Gue positif tinggi apa? Ini kereta beneran nih, istilah gitu. Gue tertolong. Tapi, di saat gue berpikir seperti itu, ini orang kok nggak keluar semua, gitu loh. Malah makin banyak, makin makin mendekat, dan pinggiran tuh udah, udah penuh dengan mereka semua. Tiba-tiba itu kereta, gue lihat sendiri ya, dari arah berlawanan kita, datang lagi kereta. Jadi yang ini udah berhenti nih dari arah berawan sebelah kiri gue itu datang, udah tapi dia agak kenceng, tutup, tutup, tutup gitu, tat, 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 gitu. Waduh gue bilang mati nih nih ringsek di tengah nih. Gue bilang gue udah nggak mikirin yang, yang yang ini semua, gue yang mikirin apa? Mati nih kereta nih. Nah sini kereta udah berhenti. Nah sebentar dia makin kenceng makin makin makin, gue mati gue udah teriak-teriak dong karena udah nggak bisa kebuka dalam mobil itu. Nah. Makin deket makin deket yang sebelah kiri gua itu nyata banget tuh kereta ngelewatin kita seret seret dia hajar nih kereta jeder dia hajar tuh kereta der begitu hajar kita lihat sendiri jadi kayak kita di sini tuh dilewatin seret jeder dia hajar yang kereta sana itu kita lihat banget itu dari lokomotif itu terlempar dia masuk terus ke dalam kereta yang satu bum, 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 bum. Oke, itu pokoknya itu gerbong itu sampai ada yang ngangkat ada yang rubuh ada yang kayak kebelah gitu dadar dan situ gue lihat banget itu ada k 
kayak orang pelempar 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 teriak teriak minta tolong se- kurang lebih ada kali 10 menit dia hajar terus tuh kereta nah pas dia berhenti kereta itu di situ gue ngeliat nyata itu orang jatuh jatuh dari kereta itu ada yang tinggal kepala sepotong tangan 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 jatuh terus ada orang tolong 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 itu ada yang tinggal ya separuh separuh lah orangnya ujung tengah atas ada yang nyangkut jadi kita tuh kayak kayak mobil itu masuk ke dalam kereta nah yang di bagian yang, yang di bagian gerbong yang masuk di dalam mobil kita itu kita ngeliat itu ada ibu-ibu kepalanya ini itu kehantem uh, kayak besi kereta biar pecah di sini pecah tapi masih hidup dia masih pegang bayi nah terus ada anak kecil yang kepotong sini ya itu teriak mama mama lari-larian tinggal terayap nah itu semua yang di gerbong yang kita lihat di dalam mobil itu di saat itu gua mikir gini ada apa nih di sini sebetulnya gitu karena posisinya itu gua sama temen gua nggak bisa lari stuck di situ begitu nah ada kira-kira lima menitan ya kita kayak di dalam gerbong itu dan uh, yang di belakang orang-orang di yang di dalam mobil itu salah satu ada yang nyebut gini itulah kita om tolong kita om tolong om sakit om itu kita om itu nyebut semua gitu akhirnya dalam kondisi seperti itu Uh, saya bilang ke teman, dia tuh masih terperangah gini, sama kayak dia tuh ngelihat live show juga, apa gini gini. Gue korek teman gue, gue bilang, kita sembahyang ya. Tapi mata saya masih ke arah gini. Kita sembahyang ya. Kita doain mereka. Ayo ayo ayo. Tapi pokoknya kita tuh ngomong, gue sama dia tuh mata ke arah gerbong dalam itu. Nah, akhirnya gue bilang gini. Uh, ya udah kalian semua gue nggak tahu apa yang terjadi cuma gue minta maaf kalau kalian bisa ngerasain kayak gini gue gua janji nanti gue akan coba cari tahu ada apa ini kalau misalkan gue dapet potongan tubuh kalian ya mungkin gue akan cariin yang pasti gue akan cari tahu kenapa gitu nah setelah itu yang lokomotif yang di dalam di dalam yang yang kita ada di dalam mobil itu itu gue ngeliat dia kayak balik arah kayak ditarik set 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 narik sampailah kepada istilah lokomotif yang nabrak dong pas masuk tuh lokomotif nabrak itu gue liat itu orang semua udah gepeng udah hancur ringsek udah nggak ada karuan semua itu lokomotif yang hancur gepeng ringsek itu lewatin nah dia makin ke sana, yang sana yang udah hancur juga itu dia kayak keseret ke sana, kayak balik arah, balik arah, hilang, hilang di gelap, udah, pas hilang di gelap, yang mereka semua di dalam ini masih ada, mereka masih ada, terus gua merem, gua bilang temen, lu merem tutup mata, udah, mana tutup mata, gua bilang ke mereka, tolong, gua udah tahu. Uh, kejadian kalian ternyata di kereta tapi nanti seperti yang tadi gue bilang gue akan coba cari tahu lebih lanjut ada apa yang terjadi dan kalau memang gue bisa temuin anggota tubuh kalian gue akan kembaliin tapi yang pasti gue akan cari tahu tolong jangan ganggu tolong nah gue liat temen gue gue ngintip temen gue itu udah begini maaf ada udah apa kencing di celana saking ketakutannya dia bilang iya iya tolong tolong dong tolong dong tolong 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 keluar dari mobil tolong tolong kita mau pulang maaf maaf tolong udah akhirnya gue bilang mohon maaf ya untuk uh, kalian semua mohon maaf sekali nah udah abis itu gue berani diri untuk nge- ngebuka mata itu udah penuh mereka semua di depan mobil ada yang berdiri kemarin yang berdiri ya itu udah penuh banget kayak orang mau demo tapi kondisinya nggak utuh, 
gitu ada yang separoh kalaupun ada yang masih bentuknya utuh retak semua dan darah dan darah itu yang gue lihat darah mati ya darah hitam gitu nah habis itu gue bilang e, mohon maaf tolong jangan ganggu nah satu persatu dari mereka gue lihat mulai dari depan yang dari luar itu kayak mereka balik arah kayak mereka tuh udah punya pose mas kayak balik itu kayak berkelompok-kelompok ada ke sana ada ke sana bahkan yang paling depan mobil itu balik arah ke sana terus kayak di gue lihat banget ada rumput-rumput pembatas kereta pembatas rel itu masuk ke dalam situ slep, slep. masuk mereka situ nah kemudian yang di kap mesin itu turun 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 ke bawah jadi dia nikap mesin mobil dia turun 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 sampai ke bawah ngerayap ah terus sepotong tangan yang ada dia ada dua potong tangan itu dia lepas wiper dia juga ke bawah ke bawah ke bawah sampai ke bawah yang di kaca sama gue lihat dia ke bawah jadi bukan ke arah sana dia ke bawah ke bawah sampai nggak sampai nggak kelihatan samping sebelah sana begitu nah yang di mobil gue gue lihat di spion mulai dari belakang belakang satu nggak ada dua nggak ada tiga abis mulai dari sini nah yang di sini itu uh, ada satu yang ibu-ibu sebelah sana dia cuma bilang om sakit om tolong om bilang, iya bu iya saya tahu iya iya akhirnya dia duluan hilang yang bagian tengah baru diikutin yang samping-sampingnya sampai yang tiga sosok belakang pas gue itu yang nggak ada kepalanya itu gue lihat hilang dan anak kecil berbangan dari itu udah nggak ada nah tapi baunya masih ada bau bangke bau darah anjir tuh masih ada nah setelah itu gue mikir dong ini kok bau bangkinya masih ada kondisi mobil belum hidup nah tiba-tiba di kaca depan itu eh, kayak embun embun terus gue ngelihat konyong-konyong tuh kayak ada wajah orang ya wajah orang tapi pria dia senyum tapi wajahnya kali ini utuh gitu loh jadi bukan hancur kayak tadi utuh dia senyum gue nggak ngerti sampai saat ini kenapa ada itu senyum pas dia senyum dia hilang berbarengan dengan embun hilang gitu barengan saat itu juga bau bangke busuk dan anjir hilang hilang semua nah setelah hilang itu kurang lebih lima detik setelah hilang itu mobil tanpa di start dinyala Dreng. lampu nyala semua langsung kita buka kaca langsung bisa dibuka terus eh, apa pengunci pintu langsung kita buka bisa kebuka nah gue bilang gue mau turun gue pengen lihat teman gue bilang jangan langsung kita cabut enggak gue mau turun gue mau lihat dan pas gue turun itu samping mobil teman gue ada sedikit bercak darah hitam 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 gue bilang gue masuk gue bilang bro sampai rumah lu cuci dia bilang emang apa udah bekasnya mereka lu cuci ya udah tapi kita ke PRT dulu ya iya pasti kita mau cari tahu ada apa di sini dah mobil jalan kita ke rumah PRT malam itu dan gue lihat jam waktu itu udah kurang lebih jam setengah tiga pagi nyampe di rumah PRT nah kebetulan Pak RT nya lagi di depan mungkin lagi nongkrong karena gue nanya sama ibu oh itu rumah Pak RT sebelah situ ada ibu ibu bilang Pak RT masih bangun kok nah, nah ketemu Pak RT kita cerita singkat dan Pak RT bilang kamu tadi berhentinya di mana pas palang kereta pondok petung mbak nah pondok saya akhirnya tahu dari Pak RT ini pondok petung 200 meter ke sana tikungan es itu kejadiannya mas tabrakan adu bantengnya itu di situ. Apa dia bilang mas lihat ya, kereta iya hancur pak, iya benar hancur. 
gitu dan untungnya Mas masih istilahnya dia bilang tuh lolos ya kalau orang lain pernah dibawa sama mereka hilang nggak ketemu sampai sekarang ada gitu untungnya Mas masih selamat bisa masih bisa keluar jadi kalau apa ya Mas nggak usah pikirin lagi ntar kalau yang satu ini Mas dia tunjuk saya kalau Mas ini mau pulang nanti jangan lewat itu lagi dan hindari lewat kalau tengah malam Mas gitu Sampai dia bilang, Mas, waktu lihat situ tadi nggak ngomong jorok, nggak ngomong, enggak, Pak. Nggak ngelamun jorok, enggak. Iya, pokoknya jangan lihat situ lagi. Gitu. Dan saya ingat waktu itu, udah setengah tiga, akhirnya saya nggak terus ke rumah teman saya, saya langsung putuskan, gue naik taksi deh, tapi muter. Pokoknya gue nggak mau lewat situ lagi. Dan semenjak hari itu, gue nggak pernah main ke tempat teman gue lagi, nggak mau nginjek daerah situ lagi, sampai gue resign di perusahaan itu, gue nggak tahu teman gue masih ada apa nggak, apa dia dijual rumahnya, gue nggak tahu deh, sampai sekarang. Gue udah nggak mau lagi ke daerah situ. Luar biasa. <laughs> Gila ya, sobat-sobat ya. Inilah yang disebut dengan kita memasuki residu energi. di mana energi hidup berbenturan dengan energi masa lalu. Energi yang sangat kuat Bang ya. Ya. Betul. Ini energinya kuat banget Bang. Sampai tadi hadir ya. ya. Salah seorang di antara uh, korban ya ada ya di situ tadi sebentar adalah, anak kecil. Iya. Ya pokoknya dia mungkin anak kecil. Uh. Ya, kayak gitu. Tadi dia di situ sebentar duduk. Jadi Selain Bang Roland, kita juga kedatangan tamu dari lokasi ya. Iya. Karena memang energi yang tertinggal di situ penderitaan sekali, Bang. Sangat. Dan itu kuat sekali. Sangat. Jadi ketika seseorang berbenturan dengan residu energi yang penuh dengan penderitaan itu, maka orang-orang tersebut akan masuk ke dimensi itu betul. betul-betul kayak tadi, Bang. Iya. Kayak lihat film. Iya. Jadi betul. bukan lagi mata batin, tapi mata kasar iya. karena menyatu tuh batin sama kasarnya karena yang namanya residu energi kuat penderitaan itu seperti itu bang luar Betul. biasa gitu teman-teman ini kasus langka iya. langka sepuluh ribu paling satu yang lain iya. mungkin lebih iya. nah, tapi di antara ini saya boleh nanya nggak nih boleh <laughs> kan tadi sempat disebutkan Abang tuh berusaha untuk mencari lah ya. Sebentar mm-hmm. ya, abang penuhi nggak tuh janji itu sekedar datang ke lokasi untuk mencari atau mendoakan setelah janji itu sempet nggak bang? Nggak, nggak ya. Mm-hmm. Oh, tetapi ada nggak bang setelah kejadian itu? Ini kan saya ngerasakan nih resi yeah. energinya luar biasa kuat ini. Mm-hmm. Ada nggak sih bang uh, di rumah entah seminggu setelahnya, dua minggu, sebulan, setahun atau sampai sekarang pernah nggak sih bang ngalamin lagi mereka minta? Mereka datang ke rumah ke tempat kerja, ada nggak? Uh, kalau yang ikut ke rumah enggak sih. Nah. Uh, kalau yang saya alami pernah sampai ikut ke rumah itu ada di kisah yang lain sih ada yang ikut. Okay. Tapi kalau uh, kalau ini enggak. Nah. Cuma memang <coughs> saya waktu itu mikirnya gini, kalau saya mau penuhi setelah kejadian itu ya, kalau saya mau penuhi janji mereka, saya lihat mereka itu terlalu banyak, hmm. banyak sekali. Jadi Saya, saya pun menyaksikan kalau masih dapat organ mereka mungkin udah makan kucing atau apa sih nggak tahu deh oh, iya, iya. Oh. hancur ya jadi saya pun menyaksikan ini jadi aduh kalau mungkin satu dua orang mungkin saya akan bisa telusurin ya tapi ini terlalu banyak akhirnya mas hanya mendoakan saja ah, ah. itu pun sudah cukup kan, gitu. mas. jadi uh, buat rekan rekan jadi yang dialami mas roller ini bukannya tidak bisa terjadi Seperti gue bilang tadi, di antara 10 ribu orang, hanya satu. Karena yang namanya residu energi itu ada. Betul. Energi itu sifatnya kekal. Ya. Di mana tempat ada kebaikan yang luar biasa, ada kejahatan yang luar biasa, ataupun ada penderitaan yang luar biasa, maka energi itu akan sangat kuat. Dan dia kekal di situ. Dan akhirnya, buat orang-orang awam itu disebut sebagai hantu, setan, jin marakayangan ataupun orang-orang yang ditayangkan. Tetapi hakikatnya itu adalah residu energi dari penderitaan yang sangat kuat sehingga ketika ketemu orang yang tepat akan terlihat gambaran faktual ketika kejadian sedang terjadi. 
Jadi duit bukannya nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin dalam hidup sini. Hanya logika kita aja kadang kagak sampai. Kok ya. duit awi sih bang ya? <laughs> Oke okay, Bang Roland, okay. ini kisah yang luar biasa yeah. Teman-teman ingat Bang Roland masih punya banyak kisah Tetapi tidak malam ini Kita akan tunggu kisah beliau selanjutnya Karena di sini tempat untuk mencurahkan perasaan, pengalaman, dan hal-hal tak kasat mata Yang mungkin tidak dialami oleh semua orang Jika rekan-rekan ragu maka jangan ragu untuk kesini datanglah ke jelajah malam dan ceritakan pengalaman anda karena disinilah tempat yang paling tepat oke gua ada saya undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk komen like share dan tentunya subscribe channel kita